连长，前面没有路了，看样子，咱们今天是要交代在这儿了。杀了那么多鬼子，早就够本了。兄弟们，我们已经被鬼子包围了，看来这次鬼子是不会轻易放过咱的。今天不是鬼子死，就是我们亡。你们都怕不怕？不怕。好样的，吃我五连的病！是我五十三的兄弟，弟兄们，鬼子杀了咱们多少兄弟姐妹？今天是该他们算总账的时候了。为咱们死去的弟兄和亲人们报仇！傻鬼子，为兄弟们报仇！报仇！想派人追杀五连残部，其余的清扫战场。嗨！指导员，指导员，不好了，五里外发现了鬼子。坏了，赶快组织乡亲们转移，我怀疑他们现在已经遭到埋伏。如果去找连长，发现他们，让他们赶快回来增援。是。
二代，你在哪儿？找不到你，不让我回回家。大司令，我真的着了，满身病的着了，没找到。又伤又寡，你死一遍，就算你把我打死，只要您开心，怎么都行。行，我今天要打死你，趴下！我打死你，满能回来吗？我行了，别打了。你就算打死他，这马也回不来了。都是自家兄弟，打死他。我这心里能舒服吗，大司令？这马是不是偷马贼给偷走了呀？不可能，亮太有再大的胆量，也不敢偷我的马呀！哎，二丹，二丹，快，还有个人呢，快点，快点拦住他，快点！二丹，二丹，二丹，来来来来，慢点，慢点！哎，大司令，这咋来个八路呢？是啊，这二呆怎么驮了个八路回来？他好像死了，死死死死了。那我给他满满满。闭嘴吧你！还有气儿呢。嗯，还有点肉气儿，赶快给他投屋里，看能不能救活。还有，这件事情必须保密，赶快把他衣服给换了，听见没有？是，快点，快点，快点！哦，快快快！哎，慢点，慢点，慢点。所有的尸体都在这儿了吗？是的。奇怪，阁下，我们刚刚打了一个大胜仗，而且五十三的部队已经消耗殆尽，你还担心什么？只要没有找到五十三，这场战斗就不算胜利。马上派兵搜索，活要见人，死要见尸。不找到五十三，誓不甘休。不过，保定司令部来电，命令我们立即分兵赶往深陷一带扫荡。咱们这战事正紧，我哪有兵调到深陷？要不派黄先军先去应付一下。马贵这个笨蛋，我让他招募军队一个月了，一点消息都没有。你马上告诉马贵，一个月之内，必须给我组建一个团的兵力。范神医，怎么样？这还有救吗？幸亏发现的及时，应该能活过来。真的呀？太好了！药我已经用上了，能不能熬过今晚，就看他的造化了。喜庆，带范神医去领赏吧。哎，这边，抢抢抢抢！大司令，这人来路不明，是好是坏，咱都不知道。咱就这么把他留下了。既然已经这样了，那就先救活再说吧。什么情况？好像是在打打打炮。花，快，你看，你看，你看，在哪儿打？你看那山上的石头。啊！哎呀，这就是给咱提个醒啊！你说明天咱要是再不答应，那肯定就会往咱这儿打了。我就不信咱这破屋烂房子能比那石头硬。二叔，麻烦你点事儿。你看，咱爷俩有啥麻烦不麻烦的？有事你就说。你跟马贵比较熟，你告诉他，他说的那事儿，我答应了。择日不如撞日，他不是想娶我吗
，他要真的有诚意，你告诉他，就今天，让他带着他那帮兄弟过来。花儿啊，这就对了，这才是我大侄女呢。我这就去啊，我这就去。无能、啊，就按昨天晚上说的办。好您可来了，哎呀，快来快点，快点，快点啊！快点我跟上，跟上！哎，哎呀，哎呀，哎，慢点，大哥！哎呀，马局长，哎呀，恭候多时了。大叔，来呀，花轿聘礼！哎呀，哎呀，讲究！我说跟着马局长就没错嘛。啊，二叔，你看你们这儿这个，就是办的急了点儿，有点仓促，有点寒酸啊，您多多包涵，别介意啊。说啥呢？我不是那个意思，往后咱就是一家人了，对不对？哎，对对对对对，哪个廉洁，不在乎那个。结婚这事儿，有张床就行，是不是？哎，对对对对对对，有床有床。哎，弟兄们，接着吹，接着吹啊！吹啊！都使劲吹啊！哎，敬吹敬吹。喝酒啊！哎呀，等齐了吧？里边请，里边请。哎，新娘子呢？哟，啊，对啊，新娘子呢？哟，马旅长来了。你们新娘子呢？啊，我们大司令啊，在闺房里等你呢。在闺房等我呢？啊。哦，哦，我明白了，感情你们这儿的规矩是。先洞房，再拜堂啊！好，好，好，太好了！哎，看见没有？哎，看人家规矩多好啊！以后咱们也改改。是是，打赏。来，妹妹，这个是赏给你的。一会儿啊，你跟着你们新娘子，跟我一块儿回去，到我那儿啊。我照顾，也照顾照顾你。谢谢马队长。走。哎呀，花儿啊！你们上去干什么呀？办正事呢。我们来看新娘子。老子洞房，你们看啥呀？嗯，丫头，陪两位长官好好喝两杯啊。哦。哦。花儿啊。哎呀，人呢？哎哎，马队长，慢点啊。花儿。相公，我来了，我来了，等急了吧？啊！哎呦，哎，穿上点儿啊！哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
可是我突然想到，哟，今天我和马旅长，我这克谁我也不能克死马旅长啊！马旅长身份多金贵呀、啊！所以在你来之前，我就找了个男人，先跟他动了房。可谁知道，这刚才还活生生的一大活人，这下一秒就死了。你说说这事儿，哎呀，你是不是？你。你都给人家睡了，那我不跟他睡，我哪知道我克不克夫啊？绿帽子都给我戴上了是吧？我杀了你个臭婊子！马旅长，我可告诉你，你别给脸不要脸！你要是再敢在这儿撒野，我现在就一枪崩了你！哎呀，旅长息怒！哎呀呀呀呀呀呀呀！旅长息怒！哎，这事都怪我，是我之前没有打听清楚，旅长。你响当当的汉子，咋能跟一个女人一般见人呢？我大侄女这也不是为你好吗？啊，好汉不吃眼前亏。再说兄弟们可都在山下呢，是不是？我，喂，我好给我戴绿帽子呀！我，我，哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！这大烟花，可这有你的，你真是个大司令。别老我手里，老我手里，我一个一个弄死你们！马旅长，你给我记住了，今天不是我大烟花不嫁，而是你马贵不娶。我大娘是谁？我也不娶你了。哎哎哎，马旅长，听我解释。马旅长，听我解释。你等我回来找你算账，这事整的多丢人！来，你抓我！是不是？我怎么这么背呀？他娘的，克服我！哎哎，大哥，大哥，大哥，大哥，这。怎怎么怎么回事？你这是入洞房也太快了！是啊，入个屁呀！入洞房，我差点没入棺材里去。这咋整的？这来来来，大哥，慢点，慢点，咋整？慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，别追了！停。哎，哎呦！马旅长，马旅长，马旅长，哎，马旅长，马旅长，您慢点啊，还还慢走啊！你，我再慢点，我就死在臭娘们床上了！您别生气，您别生气，你别听那个傻丫头的，她不知道在哪儿听江湖骗子跟她胡说八道，这其中必有隐情，我一定查得清清楚楚、明明白白。还不够明白吗？人都死床上了。怎么着？再拿我试试，再把我克死，你就开心了。马旅长，我算看明白了，你们真是一家人啊！先把我克死了，这生意全是你了。我他娘先弄死你！干啥？哎哎哎！大大大哥，人人人太少了，是太少了点儿。大二叔，这是干啥呀？这这是干啥呀？快快快，快起来，起来起来！二叔，虽然咱成不了亲戚了，师傅，但是你对我无情，我不能对你无义吧？哎哎，是是是是，这事儿我是接不走了。这东西我能带走吧？可以，哎，可以带走，可以带走。走，走。上网拿，生个屁嘛！屁股都睡八瓣了。马旅长，那我那事儿呢？你看，这个他娘的傻丫头！哎呀，我觉得，既然马贵早晚都得来找咱们算账，不如咱们还是撤吧。我想过这个问题，可是这有多难呀、啊？你看看咱们这儿的兄弟，都拖家带口的，就算撤了。这外边全是鬼子，还不如咱们这儿安全呢。走
这小子的伤恢复还挺快的，也算是在鬼门关里待过一阵子的人。问过他来路了吗？春芽，问过了，说是八路里头一个打杂的。打杂的？嗯，自从这小子来了以后，咱们山寨的大灾小难全都避过去了。说不定啊，是老天派来的福星呢。哼，这还没躺几天呢，就站起来了。哼，是个爷们儿。走。阿呆，是你把我拖回寨里，你能告诉我，我那帮兄弟还好吗？他们还活着吗？无论他们在什么地方，我也要把他们找回来，哪怕他们就剩一个人，我也要带他们回去。兄弟，你怎么样？伤好点了没？谢谢你，和你的兄弟们救了我。我的伤好多了，我现在……哎哎哎！喂，哎哎哎，兄兄兄弟。你没没没没事吧？喜江，啊，赶快给他抬回去。哎，好好好，兄弟，走。哎，咦，慢点。哎呀，走。习惯，这有什么不习惯的？我只不过就是涂了点胭脂，擦了点粉，换了件衣服，你就不习惯了？喜欢吗？啊？喜欢吗？啊？喜欢。太好了！哎，大司令，那帮兵啊，真不错。啊。啊，那是，这都是我练出来的兵呢。哎，跟你们八路军比怎么样？好啊，真是强将底下无弱兵啊。大司令，我给你个建议吧，平时让兄弟们多练习练习腿脚。谢谢，记住了。好了，我走了。哎，你不能走。我还有事儿要跟你说呢。什么事儿啊？这个送给你。哎，大司令，不用。你看，我这儿有衣服。可这是我爹留下来的。啊？它是有意义的。现在，我把衣服送给你。哼。完了完了完了完了！大司令不会真的生病了吧？要不就是被马官那天给吓到了。既然是你爹的，就别给我了。我我觉得他挺正常的呀。那我问你啊，你见过大司令什么时候穿过这么女人的衣服？嗯。那你又见过他什么时候把脸画的跟唱戏似的吗？啊？嗯。你见过他给谁送过衣服？嗯。那不就结了吗？完了。完了完了完了吧，他不会看上这小子了吧？不能吧！这么多年我没见过他喜欢过任何人啊。大司令也是女人，是女人就会看上男人呀。别给我了，我一大老粗。
穿什么都这样了。那能一样吗？这是我送给你的，我送给你，你就得收下。我让你穿上，你就得穿上，给我脱了！现在脱了，给我换上。你你这人真是够奇怪的。你不给我脱，我给你脱。哎，大司令，哎，别闹，哎，别这样，大司令，给我脱了！给我换上，干啥去啊？快点啊！我我我我我我我我一趟，我，哎哎，喜金哥。知道就死不了，我们都想死你了，兄弟们，咱们连的兄弟没那么容易死。这些是救国军的兄弟们，是他们救了我的命。今天晚上会跟咱们一块逃走。谢谢兄弟们，谢谢兄弟们。枪都带了吗？带了，都在车上，实际感枪。好，大司令，你派两个兄弟跟他们把衣服换一下，替他们开车，先把这帮女人们送出去。好。我会马上去仓房把兄弟们放出来，给他们一人一杆枪。无能，押道，你们配合肖刚、二旺。守在军火库门口，对面就是马国的主力军，你们给我出来一个，干掉一个。是，马子哥，哎，咱俩先干掉守卫。这个时候，小猛哥肯定在外边跟我们会合。我们会合之后，先去仓房拿家伙。要得。我呢？大司令，你先带兄弟们在这儿等着我们。我们拿了军火之后，立刻赶回来跟你们会合。到时候我们再一起逃出去。好。大伙记好，这个地方离五强太近了，所以我们不到最后一个，千万不能开枪。大司令，扶好了，风暴跑了。什么？我刚才上茅房的功夫，他就把绳子给弄断了。刚才马过来敲门，吓得我尿都出来了，没憋住。我操！司令，算了，没时间了，我们必须马上行动。我估计，中村很有可能在一小时之内就会赶到。大伙都听清楚了吗？明白，听清楚了。好，开始行动。他就是风暴，你就是马奎的手下。是的，大佐阁下。有什么事说吧。小的发现五十三在军营中，我谁也没告诉，直接来向您报告了。真的？小的长几个脑袋，敢欺骗大佐阁下？集合队伍，我们去军营。哎，嗨。
一旦这个卡车开出去之后，我们就立即开始行动。是是。出发！是。快！马西，马西，嗨，嗨，嗨，快回家吧。说，我今天算是给弟给弟兄们报仇了。算，算报仇了。你说的对呀、啊，就像这的大狗子的小日本。哎呦，好凉快哟、哦。
这群火库了，快去帮他！你能顶得住吗？放心，顶得住。好，小心点儿，撤。你嫂子呢？嫂子在后面呢。哎，太太，太太，老爷，特别太，你知道我受了多少委屈吗？我以为你不要我了呢，我被马贵的王八蛋给。不说这些了，我知道你受了很多委屈，你放心，我一定要亲手宰了瓦棍儿。太太，你好好待在老家啊，上车。这是要干什么？太太，对不起，我不能跟你走了。猛的他们为了救你，已身陷绝境。我得要阻击鬼子，要不然，他们谁也活不了。我不能跟你分开，我不能跟你分开。你跟我一起走好吗？你跟我一起走。我这一生做了很多错事。我不能再像以前那样苟且生活了，我要堂堂正正的做一回男人。弟兄们，我不要，照顾好你们嫂子，吧。开车，开车，一起走，开车，我不要跟你分开。里面的人听着，咱们都是中国人，没必要为了小日本自相残杀。现在后悔还来得及。只要一开门，全全部都开枪
宝，去！快，拿！呀！哎！我差不多了，我去营地搜寻他们，你去阻击中村，一定要快，尽量存留时间。好，放心吧，快。你他娘干什么去了军营为什么有枪声我有重要的消息啊什么事你那个五十三就在我们军营里是啊我也不知道怎么混进来的我知道这个消息我马上报告中村大佐他这个时候可能正带兵往这赶呢我估计马上就到你
他们先走，我要去增援小猛哥。不行，我要跟你一起去。你先听我说，必须带他们撤出去，他们没人指挥不行。去吧。好。哎，等会儿，记住，我们在山下打出下回合。小心点。他们一个过去，是是。也是他的命令。行，他要没事也就罢了，他要是有事儿，我不管你是不是指导员，我绝饶不了你。兄弟们，撤！撤！撤！撤！快快！快！跟上山寨，把所有家属干掉。嘿，剩下的人
给我去兵营。哼，出发。把十三找回来。好，不行，等等。我们的任务是在这儿等连长，还是再等等吧？我说怎么着，感情出事的不是你呀、啊？亏五十三还这么惦记你，你就这么对他？大烟花，五十三是我的战友，他是我的连长，我关心他是应该的。再说了，我主要关心的是我那帮兄弟们，现在情况尚不明确，我们不能擅自行动。哎，大司令，你看他们过来了，云岭来了。十三，十三，你可回来了，你没事吧？没事，大司令。哎，春燕，你快带大司令去准备准备，我们还要跟吴能会合呢。去吧。那行，我们先过去，那你快点啊。哎，好嘞。哥没事。怎么只有这么几个兄弟？其他人呢？啊，那些兄弟，还有我大哥。为了阻止敌人，都牺牲了。唐金荣也算是条汉子，他也算为抗日革命做了点贡献。好了，小敏，都是搞不好，这段时间受委屈了吧？这帮兄弟为了救我，我吃点苦算什么？只是害你们折腾了那么久，还让你们担心，还让你们折腾了这么一番，却跑去救我。好了，小明，不要再自责了。哥，死了这么多兄弟，想感谢。想祭拜，都不知道去哪儿找他们。好了，都已经过去了，没事就好，没事就好。哎，林玲，我想跟你解释一下。你不用解释，吴连长，你现在是连长了，别老儿女情长的。那些抓来的妇女已经安排人送走了，整理好你的队伍，也整理好你的心情，准备出发吧。哎，丁玲，你听我。我是在。刚才那个女人是谁呀、啊？啊，她是救国军的大司令。那你到底跟她什么关系？哎呀，猛哥，啥关系？别给我解释。我告诉你，五十三，之前我跟你说过了，我一定能做到。哎，猛哥。小兄弟们，快点！陈中村没赶回来之前，我们赶紧去跟吴能会合。好，好，走，走！大司令，大司令，大司令！吴能，怎么就这几个兄弟啊？其他兄弟呢？大司令，中村，中村那个混蛋，把所有人都给杀了。我们去的时候，所有人的尸体。就在营地的城墙上挂着呢，大司令，咱们七人都被杀死了，日本人就不是人。兄弟们，跟我走。大司令，你干什么去？啊？为我那帮兄弟报仇，他把我七人全杀了，老娘跟他血债血偿。大司令，千万不要冲动，现在去找他的话，只能让兄弟们白白屈从死，知道吗？你干啥？把枪放下！你给我让开！我叫你让开，要不然我一枪毙了你！大司令，都别开枪！来呀，打呀！你今天要么就把我毙了，从我尸体上踏过去，要么……就老老实实的带兄弟们留下，这帮兄弟们都是我好不容易才救出来的，我不可能看着你
，带着他们去白白送死。司令，连长说的对，现在不让你回去，是为了你的安全着想，也是为了全部兄弟的安全着想。现在回去太危险了，我们还是从长计议吧。你少在这装好人，不是你的亲人，你当然不心疼了。大妹子，怎么说话呢？别不知好歹，不让你去。是不想让你和你那帮兄弟去送死，大司令，兄弟们快疯了，这仇必须得报。五十三，我们的亲人都被杀了，你要还打我们当兄弟，就带人跟我去报仇。我就是拿你们当兄弟，才不可能见着你们，去白白送死。是得报仇，是得血债血偿，但不是今天。永存欠了我们武家四条人命，我比任何人都想去报仇，想去杀了那个狗日的，但不是现在。等到我们兵强马壮，腰杆子硬了，到时候就是你们不想杀的，我也会拉着你们去宰了那狗日的。但是大伙听好。我们绝不是现在。如果现在去的话，除了白白送死，我们屁用都不顶，明白吗？大司令，大司令，大司令。十三，这娘们不太好惹呀。老哥，都这个时候了，你还跟我逗乐子？好，说正经的，这要不怎么办？之前的底线，我们肯定是回不去了。团木那边，我们也联系不上。说实话，我也没办法。往西边走。西边？西边山多林子多。小路我熟，就算碰到鬼子，咱们也能藏起来，也算有个落脚的地方。嗯，我觉得这个主意不错。小哥二旺，通知队伍，我们就往西走。五分钟以后，咱们立即出发。是。嗯。阁下，我们已经扫荡五个村了。可是，一直没有五十三的踪迹，那就继续向外扫荡。可是，以我们现在的兵力，还是叫一些黄协军吧。黄协军现在没有指挥官了，群龙无首。要不，我们再扶持一个人？扶谁？再提拔一个？你怎么知道他们不会是第二个马贵，或者是唐金荣？从现在开始。黄协军只负责守卫和治安工作，不再参加一切军事行动。嗨，丫大，这带我们走的什么路啊？这不是翻山就是钻树林的。走大路也行，但是不是怕碰见日本鬼子吗？不是脚都疼死了。碰见日本鬼子咋的了？老子恨不得碰见日本鬼子呢。老子恨不得见一个杀一个。哎呀，累死了！哎，我也想歇呀，可是这地方前不着村后不着店的，咱们走走看吧。我就不信了，找不到一个落脚的村子。嗯。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，十三！怎么了？怎么我脚崴了，我脚疼。来来来，歇会儿。脚疼。二旺，啊，通知队伍，原地休息一会儿。同志们
，原地休息。大唐，这儿疼。哎，五十三。